కౌశల్య కృష్ణమూర్తి సినిమా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు హీరో భీమిలని శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్టర్ కౌశల్య అంటే మన పొద్దు పొద్దు వాళ్ళు లేచుడుతున్న ఒకటే మాట వింటాం కౌశల్య సుప్రజ రామ పూర్వ సంధ్య వ్రతదే ఈ పొద్దు వాళ్ళు లేచుడుతే మనకి కినవాడేది అదే కోడి పోయా కానీ ఆ సినిమా టైటిల్ అనగానే నాకు మొస్ అనిపించేసింది ఇందులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంటే అప్పుడు రాజేంద్ర రాజేంద్ర గజేంద్రుడు మన సినిమా చూస్తుంటే అప్పుడు నేను ఇంత చిన్న వయసులో ఆ సినిమా మాత్రం ఇట్ అయిపోయింది భయ ఇట్ అయిపోయింది సినిమా మళ్ళీ ఏం చూస్తారు నా మొకాలు ఈ సినిమా మస్తు ఉన్నది దప్ప 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 కొడతారు సిక్స్లు సిక్స్లు కొడతారు లాస్ట్ మూమెంట్లో భయం వేసింది మన ఇండియా గెలుస్తా గెలవ అంటే గెలిచింది ఇండియా క్రికెట్ గురించి ఉన్నది తప్ప 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 వస్తున్నది భయ సినిమా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా చూడాలి భయ ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మన లేడీస్ అలా గొప్పతనాన్ని ఈ సినిమా ద్వారా మనకు చూపించిన డైరెక్టర్ గారికి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని చూపించినందుకు నాకు నోట్లోకి వెళ్ళి మాటలు రావట్లేదు సార్ అంటే ఇంత గొప్ప సినిమాని ఇచ్చినందుకు నాకు సూపర్గా నచ్చేసింది సినిమా అయితే కానీ అంటే మనము ఏదన్నా గేమ్ కానీ ఏది ఆడినా కానీ మనం ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు ఎట్లా చేస్తారు భయ మన టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు కానీ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పటికైనా పైకి వస్తారని సినిమా చూపించారు కృష్ణమూర్తి మళ్ళీ వ్యవసాయ రైతుల గురించి ఉన్నది ఆ సూపర్ ఉన్నది ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలి కానీ లాస్ట్ మూమెంట్ ఎట్లా ఇట్లా బాల ఈ బాల గురించి సిక్స్ల గురించి బ్యాటింగ్ గురించి అరే హీరోయిన్ బ్యాటింగ్ కొడితే నేను బాధపడ్డ భయ అప్పుడు అంటే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయరు భయ ప్లీజ్ ఇలాంటి తల్లిదండ్రులను గొప్ప ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు ఈ సినిమా చూడాలి భయ చూసి కళ్ళలేక నీళ్ళు వస్తాయి కంపల్సరీ థియేటర్కి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పింది అబద్ధం అయితే మీకు తెలుస్తుంది నిజంగా వాట్సాప్ సార్ ఏ ఫ్యామిలీలో అయినా ఆడపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు పక్క వెళ్ళి చూడండి సినిమా ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో ఒక అమ్మాయి క్రికెట్ ఆడతానంటే పల్లెటూరులో ఒక రైతుకు పుట్టిన అమ్మాయి క్రికెట్ ఆడతానంటే చుట్టుపక్కలలో ఎగతాలు చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగతాలు చేసిన తర్వాత షర్టు ప్యాంట్ వేసుకుని అమ్మాయిని కామంతో చూసేటోళ్ళు ఉంటారు అట్లనేసి ఈ తల్లిదండ్రులు బాధపడతారు బాధపడి ఏం చేస్తారు అక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్తాడు డైలాగ్స్ అమ్మాయి గురించి ఎక్సలెంట్ అనమాట రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇట్లా కంట్లో నీళ్ళు తెప్పిస్తాడు సినిమా చూ చూస్తున్నంతసేపు ఇంకోటి ఈ సినిమాలో రైతు కష్టాన్ని చూపించాడు రై ఇప్పుడు క్రికెట్లో ధోని గంగూలీ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ ఇట్లా క్రికెట్ మ్యాచ్ గెలిపించుకుంటూ పోతారు కదా ఒక ఫార్మర్ నష్టపోతే ఆయన గెలిపించేవాడు ఎవడు లేడు అని సినిమా చెప్తుంది అని సినిమా చెప్తుంది క్రికెట్ని ఫార్మర్స్ కలిపి తీసిన సినిమా ఇది ఒక డైలాగ్ ఉంది ఈ సినిమాలో గెలుస్తాను అని చెప్తే నమ్మరు సమాజం గెలిచినోడు చెప్తే నమ్మద సమాజం అట్లాంటి సమాజం మంది ఆ మెసేజ్ అనేది అందరికి ఎక్కుతుంది యూత్ అనేది ఇంకా చాలా బాగుందండి సినిమా ఒక పల్లెటూరులో పుట్టి ఒక కూతురుగా ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్ ఎలా అవుతుంది ఆమె పడే కష్టాలు కానీ అవన్నీ ఎక్సలెంట్ ఐశ్వర్య రాయస్ క్యాట్స్ ఆఫ్ అనమాట అద్భుతమైన యాక్టింగ్తో ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకొని అట్లా మెస్మరైజ్ చేస్తుంది ఆమె యాక్టింగ్తో బయట చూస్తే అంత అందంగా ఉంది లోపల చూస్తే యాజ్ ఎ క్రికెటర్గా పడే కష్టాలు ఆమె ఉండే మేకప్ ఒరిజినాలిటీ చూపించింది సినిమాలో ఎక్సలెంట్ సినిమా అంటే ప్రతి ఒక్కరు చూడండి చెప్పే కదా ప్రతి ఫ్యామిలీని వెళ్ళి చూస్తే అర్థమవుతుంది సినిమా అంటే ఒక అమ్మాయి పడే బాధలు ఆమెకునే టాలెంట్ ఎందువల్ల వినియో వినియోగించుకోలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తే ఎట్లా వినియోగించుకుంటుంది అనేది చూపించాడు సినిమాలో కోచర్ కదా కోచ్ కోచ్ రోల్ చేశాడు అతను వచ్చిన తర్వాత సినిమాలో మనకి ఇంకా యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది ఆ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ పండుతాయి వాళ్ళ మధ్య వచ్చే డైలాగులు కానీ ఐశ్వర్య రాయ్ అని తన మధ్య వచ్చే డైలాగులు కానీ అవన్నీ ఎక్సలెంట్ అనమాట సూపర్ రోల్ అనమాట తనది కూడా తన వచ్చిన తర్వాత సినిమాలో ఇంకా ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తుంది ఎక్కడ బోర్ కొట్టచ్చు సినిమా క్రికెటర్లు ఒక క్రికెట్ నచ్చిన వాళ్ళు రైతు నచ్చిన వాళ్ళు చూడండి సినిమా ఒక ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి చూడండి సినిమా అదే చెప్పాలి ఇంకా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి కౌశల్య కృష్ణమూర్తి చాలా బాగుంది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ జర్నీ సో తప్పకుండా చూడండి ఐ గెస్ ఇట్స్ అండ్ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఎమోషనల్ జర్నీ తప్పకుండా చూడండి మర్చిపోకండి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరు చూడవచ్చు అనమాట మూవీ అయితే చాలా బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంటుంది సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం క్రికెట్ చుట్టే ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ బాగుంటుంది అండ్ క్లైమాక్స్ ఇన్ కౌశల్య మాట్లాడేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇందులో డైలాగ్స్ బాగుంటాయి డ్రాగన్ స్కోర్ బాగుంటుంది డైరెక్షన్ అండ్ కౌశల్య యాక్టింగ్ బాగుంది టైటిల్ రోల్ అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఝాన్సీ అండ్ కోచ్ క్యారెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ సో వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగున్నాయి కం రాజేంద్ర ప్
సెకండ్ హాఫ్ చాలా నచ్చింది సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ క్రికెట్ సో టీమ్ ఇంకొంచెం కష్టపడాలి ఎందుకంటే ఈరోజు మార్నింగ్ థియేటర్లోకి వెళ్తే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అది చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఆడియన్స్ అందరూ స్టార్స్ ని చూసి వస్తున్నారు ఇప్పుడు అదే హీరో హీరోయిన్స్ శివ కార్తికే అన్ని ఐశ్వర్య రాజేష్ గారి ప్లేస్ లోని విజయ్ దేవర్ కొన్ని రష్మిక అని పెడితే క్రౌడ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఆ ఆ ట్రెండ్ మారాలి క్రౌడ్ అన్నది కథను నమ్మి రావాలి ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హిట్ అయిన సినిమా ఒక లాంగ్వేజ్లో సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని రావచ్చు ఇలాంటి సినిమాకి సినిమా విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ కొంచెం డైలాగ్స్ అవన్నీ డ్రమెటిక్గా ఉన్నాయి అంటే ఏదో పుస్తకం నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అతక అతకుండా పెట్టినట్టు ఉన్నాయి బట్ సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి ఎప్పుడైతే శివ కార్తికేయన్ గారు ఎంట్రీ అయిందో సినిమాలోని మొత్తం ఒక్కసారిగా ఫ్లాట్గా వెళ్తున్న గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా ఊపందుకుంది అక్కడ నుంచి సినిమా చాలా 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 అంటే ఫైనల్ వరకు చాలా బాగా వెళ్ళింది ఈ సినిమాకి పెద్ద ఎసెట్ అంటే మాత్రం ముగ్గురు ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్సెస్ శివ కార్తికేయన్ గారు ఐశ్వర్య రాజేష్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఝాన్సీ గారు కూడా బాగా చేశారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఇది ఆయన కంఫర్ట్ జోన్ అనమాట ఈ ఈ సినిమాలో ఆయన చేసిన ట్రాక్ చాలా ఆయనకు చాలా కంఫర్ట్ జోన్ ఈజీగా చేసేస్తారు ఆయన అలాగే చేశారు అండ్ మిగతా శివ కార్తికేయన్ గారు ఐశ్వర్య రాజేష్ గారు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇది వేరే సినిమాలో వేరే లాంగ్వేజ్లో చేశారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేకుండా చేశారు బట్ నేను ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళ నాకు చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే అందులో సీన్స్ కొన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇందులో పెట్టేశారు మళ్ళీ రీషూట్ చేయకుండా అవే సీన్స్ తెచ్చి పెట్టేశారు అది ఇంకొంచెం రీషూట్ చేసు చేసుంటే బాగుండేది కొంచెం లేట్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి బట్ ఎనీహో అవన్నీ సెకండరీ రీజన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూవీ బాగుంది ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మూవీకి వచ్చి ఎంజాయ్మెంట్ అన్న మాట పక్కకు పెట్టేస్తే ఒక మెసేజ్ తీసుకుంటారు మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి సినిమాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేయండి కమర్షియల్ సినిమాలు గ్లామర్ సినిమాలు బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాలు అనేక సినిమాలు వస్తాయి సార్ కానీ గొప్ప సినిమాలు చాలా తక్కువ సార్లు వస్తాయి అలాంటి ఒకనొక గొప్ప సినిమా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి సో ఒక బేసిక్గా ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్లో ఒక తండ్రి కూతురు సెంటిమెంట్తో స్టార్ట్ అయ్యి అదేవిధంగా ఒక నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీతో స్టార్ట్ అయ్యి అదేవిధంగా ఒక నేషన్కి ఏమి కావాలి ఒక రైతులు లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంకొకటి అనే దగ్గర సినిమా ఎండ్ అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది సినిమా సో ఒక బేసిక్ లైన్ అందరికీ అండ్ ప్రజెంటింగ్ లైన్ వచ్చేసి ఫాదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంటు క్రికెట్ గేము అందరి లైన్గా అగ్రికల్చరల్ మీద రైతులు ఎదుర్కొనేటి ప్రాబ్లమ్స్ మీద వాటి మీద ఉంటుంది సినిమాలో ప్లస్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఐశ్వర్య రాజేష్ గారి యాక్టింగ్ పెద్ద అయిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి యాక్టింగ్ ఝాన్సీ గారి యాక్టింగ్ అదేవిధంగా డైలాగ్స్ హనుమాన్ చౌదరి గారు తమిళ్ యాజ్ ఈస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శివ కార్తికేయన్ గారు ఆయన ఎంటర్ అయ్యాక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది సినిమా అదేవిధంగా టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్కి వచ్చేస్తే ఐ ఆండ్రూ సార్ సినిమాటోగ్రఫీ ఆయన పెద్ద పెద్ద మూవీస్ చేస్తున్నారు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ డార్లింగ్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద మూవీస్ చేస్తున్నారు ఆయన సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ సీనియర్ డైరెక్టర్ భీమినేని శ్రీనివాసరావు గారు భీమినేని శ్రీనివాసరావు గారు ఒక సుడిగాడు లాంటి అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ పిక్చర్ తీయగలుగుతారు అదేవిధంగా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి లాంటి ఒక ఎమోషనల్ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేయగలుగుతారు అదే ఆయన సీనియారిటీ సో అండర్లైన్గా ఈ ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్న రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ మూవీస్ అన్నిట్లోకి బెస్ట్ మూవీ వచ్చేసి కౌశల్య కృష్ణమూర్తి ఎస్ హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి